ഹലോ മൈ യൂട്യൂബ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിന്ന് മറ്റൊരു ഫ്ലവർ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് പഫി പഫി ഫ്ലവറിൻ്റെ ഒരു നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിന് മുൻപേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും അതിൻ്റെ ഈ ഫ്ലവർ ജോയിൻ്റ് ആകുന്ന ഭാഗത്ത് ഒരു പുതിയ സ്റ്റിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ ഈ ഫ്ലവർ ചെയ്യാം ഇതും ഒരു ബോർഡർ സ്റ്റിച്ച് പോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ബോർഡർ അല്ലാതെയും നമുക്കിത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ ആങ്കർ ത്രെഡ് തന്നെ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലാണ് ആ ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു പതിനഞ്ചോ പതിനാറോ റൗണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കയ്യുടെ കൈപ്പത്തിയിൽ നമ്മൾ ചുറ്റുക അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ പതിനാറ് റൗണ്ടോളം ഇത് ചുറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോർഷൻ നമ്മൾ പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഏത് ഭാഗത്താണ് ഈ ഫ്ലവർ വെക്കുന്നത് അവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരണം ഇത് സെൻറ്ററിൽ നമുക്ക് കെട്ടിട്ടിട്ടും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഞാനിവിടെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു കളർ ത്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ത്രെഡിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റെം പോലെ ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഇതിനെ കൊണ്ടുവരിക എന്നിട്ട് ഇത്ര ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് ചെയ്യരുത് അത് എവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ അതിനേക്കാൾ ഒരു അല്പം ഫ്രണ്ടിലേക്കായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ കൊണ്ടുവരണം അതിന് സെൻറ്റർ പോർഷനിൽ വെച്ചിട്ട് അതിനെ നോക്ക് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ലോക്ക് ചെയ്യുക അതിനോട് കണ്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതാണ് സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഫ്ലവറിൻ്റെ ഭാഗം വെച്ച് അതിനൊന്ന് ലോക്കാക്കി എന്നിട്ട് അതിനെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു ഇനി അതിൻ്റെ തന്നെ ഈ സെൻറ്റർ പോർഷനിൽ അതായത് നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റിച്ചാണ് അവിടെ തയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ബട്ടൺ ഹോൾ സ്റ്റിച്ച് എന്നും ബ്ലാങ്കറ്റ് സ്റ്റിച്ച് എന്നൊക്കെ നമ്മളിതിന് പറഞ്ഞ ആദ്യം ഞാനത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചുകൾ ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മുന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ അത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പോർഷനിൽ നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്യുക അതിനെ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് ഒത്തിരി അകലം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യരുത് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഏറ്റവും അടുത്ത് വരാകുന്ന രീതിയിൽ ഒരല്പം ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മളിതിനെ കൊണ്ട് താ കുത്തി താഴ്ത്താനായിട്ട് ഒക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് അടുത്തത് ഒരെണ്ണം കൂടെ ചെയ്യുക നീഡിൽ നേരെ താഴെ കൊണ്ട് താത്താതെ ഇച്ചിരി ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി താഴോട്ടും അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അടുത്തൊരു നാലാമത്തെ ലൈനാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് അത് താഴോട്ട് അല്പം ഇറങ്ങിപ്പോയി നമ്മൾ ചെയ്തത് അതിൻ്റെ നേരെ മുകളിൽ തന്നെ ഒരെണ്ണം കൂടെ ക്രോസ് ചെയ്ത് നാലെണ്ണം വരാവുന്ന രീതിയിൽ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അതിൻ്റെ താഴെ നിന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്
ഇനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ഈ ലാസ്റ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഈ ലെയറിൻ്റെ ഉള്ളി കൂടെ വേണം കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ നീഡിലിൻ്റെ താഴെ കൂടെ വേണം ആദ്യത്തെ എടുക്കാനായിട്ട് ഒരു നെറ്റ് പോലെ നമുക്ക് തോന്നുന്ന പോലെയാണ് ഇതിരിക്കുക എല്ലാം ഈ ഒരു ത്രെഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നീഡിലിൻ്റെ താഴെ കൂടെ ത്രെഡ് വലിച്ചിട്ട് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ലെയർ നമ്മളിപ്പോൾ തുന്നിക്കഴിഞ്ഞു അതവിടെ താക്കുക സെക്കൻഡ് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുനിന്ന് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ ആദ്യത്തെ ലെയർ എടുത്തതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ തന്നെ അപ്പുറത്തെ രണ്ടാമത്തെ ലെയറിലേക്ക് അതിനെ കൊണ്ടുവരണം ഓപ്പോസിറ്റ് തന്നെ നീടിൻ്റെ താഴെ കൂടെ വേണം നമ്മളത് എടുക്കാനായിട്ട് ബട്ടൺ ഹോൾ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ബട്ടൺ ഹോൾ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ആ ലെയറിൽ കൂടെ വേണം രണ്ടാമത്തെ ലെയറിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ ഇതെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു വല പോലെ ഇത് വരുന്നതായിട്ട് അവസാനിക്കുന്ന ഭാഗത്തൊന്ന് ഇത് കുത്തി താഴ്ത്തി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വീണ്ടും നമ്മൾ ആ ബട്ടൺ ഹോൾ സ്റ്റിച്ച് രണ്ടാമത്തെ ലെയറിൽ നിന്ന് മൂന്നാമത്തെ ലെയറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാണ് നീഡിൻ്റെ താഴെ കൂടെ വീണ്ടും ഒത്തിരി ടൈറ്റായിട്ട് വലിക്കരുത് അപ്പം നമ്മുടെ ഇത് താഴോട്ട് താഴോട്ടങ്ങ് പോരും ഓരോ കണ്ണിയുടെയും ഉള്ളിൽ കൂടെ എടുക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ലെയർ നമ്മൾ എൻ്റ് ചെയ്യുകയാണ് വീണ്ടും അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഇച്ചിരി മുകളിലോട്ടായിട്ട് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഇതങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നാലാമത്തെ ലെയറിൻ്റെ ഫിനിഷിങ് പോയിൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ എത്താണ് കുത്തി തുടങ്ങി കൊടുത്ത് അത് അവസാനിപ്പിക്കുക ബാക്കിൽ നമ്മൾ നോട്ടിട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി നമ്മൾ ഈ ഫ്ലവർ കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ് ിരിക്കുന്ന ത്രെഡ് കട്ട് ചെയ്തു ഇനി അതിനൊരു ഷേപ്പിലേക്ക് നമുക്കാക്കണം 
അതിനൊപ്പം പിടിച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് വൃത്തിയായിട്ട് ഒന്ന് അരിഞ്ഞു കൊടുക്കണേ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം പഫി ഫ്ലവർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നേരെ നമ്മൾ ബാക്ക് സ്റ്റിച്ചാണ് ഈ ആദ്യത്തെ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഈ വള്ളി പോലെ ചെയ്തേക്കുന്നത് ബാക്ക് സ്റ്റിച്ചാണ് ഞാനിവിടെ ഫ്രണ്ട് നോട്ടും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ത്രെഡ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വലിച്ച് നോട്ടിട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കാണുന്ന കാണുന്ന വള്ളികൾ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഒത്തിരി ടൈം എടുക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഫ്രണ്ട് നോട്ട് ഇതിന് മുമ്പത്തെ ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഫ്രണ്ട് നോട്ട് എന്നും ബാക്ക് സ്റ്റിച്ച് എങ്ങനെയാണെന്ന് ആദ്യത്തെ വീഡിയോസ് കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം ഇതിനെ ഇനി ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ഇവിടെ ഫ്രണ്ട് നോട്ട് കൊടുക്കുകയും ഇതുപോലെ വെറുതെ കമ്പ് വലിച്ച് കിട്ടുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ത്രെഡ് വലിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോട്ടിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണിത് ഈ ബാക്ക് സ്റ്റിച്ച് തന്നെ സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പഫി ഫ്ലവർ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ലൈനുകളായിട്ട് വരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ താഴെ ഇത് തൂങ്ങി കിടക്കുന്നത് പോലെ കാണിച്ചാൽ ചുരിദാറിൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ ഇത് നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും കാണാനായിട്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയുന്നു ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെ